Hi guys! Welcome back to my channel! Today is a Saturday and I thought I'll just stay in my boarding house and do a video, a mukbang video. So what is a mukbang? It is when the host, like me, is interacting with the audience while eating. So, <laughs> I'm quite hungry. I ordered a kocha yellow cup. I think this should be good for two. But since I'm alone, I will not eating all of this. I will not be eating all of this. So this is order for their classic Hawaiian pizza. Only for me. Because I'm alone, other board mates are actually in their long vacation. And I have Charlie Chan spaghetti. And of course, I requested uh, the drinks, the young drinks, and they're very kind enough to grant the request. Na kung pwede malamig, and if hindi malamig, they're also send. They'll also send ice. So look, but the ladies love us. Thank you, Yellow Cup. So paano siya na order? Wala kasi akong cash. Hindi ako lumabas. So, um, I tried to order online. Nag-sign up ako. And, honestly, I look for ways to have a promo code. Pero wala. First time for me to order sa Yellow Cup online. And, meron silang free payment methods which is cash, uh, online credit card, and credit card upon delivery. So, ginamit ko yung credit card upon delivery. And, yeah, ang ganda. Kasi, kaya ko lang akong cash. Swipe ka lang. Para hindi ka na umalis. My plan is, I'll just stay here. I'll watch movie and watch my favorite series. Then, yeah, pahinga lang, di ba? Because, I I normally consider weekend as a reward for myself for working so hard during the weekdays. And this is a bonus because I'll be eating my favorite pizza. Let's start. So for this mukbang episode, I'll be doing a storytelling. I'll tell you how I got here. Because I'm from Negros Oriental and paano ako naka-land ng job na maganda yung pay and all the benefits ang ganda. It's not only taking care of me but also taking care of my family. So I'll tell you how and this will be a storytelling session and I hope you'll not be bored. So I am a CPA or an accountant by profession and I worked in a manufacturing company before I worked in my current company now. So Okay, so I worked hard para makapagtapos and daming taong tumulong din sa akin para makapagtapos sa college. I'm very thankful for them. And family, they're very hardworking than my parents so I can finish my studies. And diba, I'm not sure with you, but when I was still studying, I'm also having some part-time jobs para lang makatulong din sa gastusin. Then, I wanted to graduate na agad kasi I wanted to help my family to have a job na pwede makatulong sa pamilya. So, when I graduated and took the board exam, So, when I first took the board exam, parang yung CPA, hindi ako pumasa. 
it's another story. Uh, gut condition, which means pwede kong i-take yung remaining subjects na hindi ako pumasa. So, tatlo yun. Actually, I was broken hearted during that time. Of course, hindi ka papasa, di ba? So, para makatulong, I work in a company, manufacturing company, na malapit lang sa amin. It's two hours travel. Then, doon, nakilala ko yung PNC ko ngayon. Din din ako, tinawagan ng company ko, ng recruiter ng company ko ngayon. I'm in Makati right now. And during that time, that's 2014, July. That was July. I think that was July 10. Nung tumawag. Then, akala ko, <laughs> akala ko ibang company, akala ko Pepsi. Kasi nag-apply din ako sa Pepsi as an accountant. Then, this ka sa akin na ito, we are here in Makati, the Marin American company, ganyan, ganyan. Then, I was thinking, Parang, okay. Parang, hindi ko pa yan narinig yung company na yun. So, I researched online. Then, nakita ko, wow, maganda ha. Kasi, American company siya. Then, I've heard na yung American company. ba Maganda yung benefits. Then, nakita ko, meron din silang mga, may opportunities ka din na pupunta abroad. Mag-join ng mga conference. Ang sabi ko, do not let's give it a try. So yun, mga July 10 siguro, then July 13, kinawagan ako ulit for phone interview. Then July 17, nag-exam ako and all. Then, yun. Karoon ako ng offer, then pumunta ako ng Manila ng August 12 para karoon ng medical exam and all. Then, nag-start ako ng work September 29, 2014. I asked my recruiter kung sinong nagbigay sa kanya ng resume ko. Hindi siya nagsabi. So, inisip ko ba ka um, online lang? Baka job street or what? Pero kung sino may yung nagbigay ng resume ko, thank you so much. Dami kong matupad na mangarap dahil sa work na yun. So, yun. First time kong bumiyahe, mag-isa. Wala pa akong pera nun, so, paano ko ba nabili yung airplane ticket? Siguro may nagpahiram sa akin or tinulungan ako ng fiancé ko ngayon. So, bumili ako ng airplane ticket. That's July 12. Then, nag-set up na rin ako ng hotel na pwede kong stay hard, of course. para kung dito na ako. Uh, two days. Parang two days yung na ano ko eh, na dapat two days ako nandito. Then, uwi agad ako. So, yun. Pagdating ko, Sa Manila, 7 in the morning, umiretso ko sa RCDC. Hindi ko alam kung anong office yung pupuntahan ko. Alam ko lang itong pangalan ng company. So, nung nagtanong ako sa guard, sabi niya, eh ma, maraming offices yan. Meron dun sa floor na to. Meron Wala siya kako. Sabi ko, my God, bakit napaka-irresponsable kung hindi ko malang na-check kung ano. Yeah, during that time, yung recruiter ko, hindi nag-reply. Sabi ko, hala, totoo ba to? Kasi mataas din yung offer nila sa akin. Na pa, oh my God, parang hindi ko in-expect na may ganung offer. Kaya parang, Pwede ka bang magkasweldo, magkasahod ng ganun? Sabi ko, pero 
I give it a chance. So, parang, sige nga, try natin. Sana totoo to. Ganyan. At na-research ko naman. Okay naman yung company. So, walang problema. So, kumain na muna ako sa 7-Eleven. Then, tinetext-text ko yung recruiter ko. Which is, yung recruiter ko naman, napakabait. So, inisip ko, ah, baka nakalimutan niya yan. Ganyan. So, 7, mga 7.30, tapos na ako kumain. Then, naglakad-lakad ako eh. First time, napaka-prom di, probinsya na natatakot ako. Sabi ko, ano kaya? Babalik na kaya ako? Or, hintayin ko lang muna. So, mga 8, may tumawag sa akin telephone number. Yun pala, niiwanan niya yung cellphone niya. Mabuti na lang naalala niya na nakaming ako. So, nawagan niya ako, pinuntahan ko yung office. Then, doon, Parang friends na rin kami ng recruiter ko. Galing siya ng US that time. Kasi meron silang conference sa HR. Pinigyan niya ako ng chocolates, mga pasalubong, mga key holder, diba? diba? Parang, oh my God, in this level pa lang, I feel so welcome na hindi, hindi pa ako nakasign ng contract. Pero, wow, oh, napakabait naman ng mga tao dito. They are so friendly. And napaka-encouraging nila. Yung parang hindi ko na-feel na baguhan ako, na galing ako sa probinsya. And parang, ah, dito pa lang mo. Masasabi mo na na, wow, I think it, I found the one for me that the, the best place to work in, diba? So, yung impression ko, ang ganda na sa kanila. Then yun, um, that was August 12, natapos ko na lahat ng uh, requirements. Numuwi ako kay I think August 14 pabalik sa Negros. Then, nag-start ako ng work September 29. Pero, pumunta ako balik dito September 25, 2014. Di ba ang sad? Kasi, ako lang mag-isa talaga. As in, lahat ng ano ko, yung pagsisikap ko, ako lang talaga. Then, at first, napakasad na hindi ako marunong mag-commute at yung napili kong boarding house ang mahal pa. Then, kasi pinili ko na malapit talaga sa, sa office. Nasasakay lang ko ng tricycle, maglalakad lang ako. Miss Makati, ang mahal. So, okay, kakayanin kasi wala naman. Sabi ko later on, maghanap ako ng ibang um, boarding house. So, yun. So, start na ako. Pero before nun, tinawagan ko si mama ko. Sabi ko, naka-firman na ako ng kontrata. Nakausap ko na yun din yung managers na na-tour na din nila ako sa office at Nabi, ang mabait na mga tao. Ba, mabait naman ito. Napaka-well kami. Narap nilang kasama, kahit yung director. Hindi siya. Kaya, as in, napaka-friendly. Napaka-professional. At, parang, ang gaan nilang kausap, ang gaan nilang kasama. Pero yung respect mo sa kanila, andyan pa rin. saya, para sabi ko grabe si Lord I prayed for this job so sabi ko, Lord, thank you Kahit, kasi gusto ko sana mag-abroad na para magkaroon ng at least mataas na kita pero binigay niya sa akin na dito lang sa Pilipinas so yun, nag-continue ako kahit na hinirapan ako kasi ako lang mag-isa pero nandun pa rin si isip ko the reasons why I left my comfort zone and stay here. Diba? Para sa pamilya. Para mapaayos ko yung bayo namin, mapa, um, makontinue ko yung pag-aaral, tapos yung pag-aaral ng kapatid ko na. Pero magtitake siya ng board, uh, ng board exam, paaral ko yung pamangkin ko, mapaaral ko yung sinong pwede mapaaral na lapit sa, uh, na need mag-aral. Kasi ako pinap... Uh, meron din akong scholarship noon yet. Sabi ng sponsor ko, wala siyang hingin na kapalit. 
it's just that I should also help. I I will help someday. I will have a brother or sister. Um, na makapag tapos ng pag-aaral so I did my best para ma, ma um, at least makomplish ko yung ganon. So yun. This is so weird. Parang hindi ako nakakain kung nagsasalita ako. Diba? Okay. So, okay, so nag-continue nag na ako. Yung relationship ko with my boyfriend that time. Three years pa lang kami. Then, may use ako na mag-asama kami sa work. Kasama kumain. Then, ako dito mag-isa. At, parang napaka-lonely. Wala ako. Wala pa akong friends nun. Merong time na may nakita akong sasakyan na kat katulad ng sasakyan ng boyfriend ko. I was thinking siya yun. Parang, oh my god. Wala pala ako sa negros. Nasa Makati pala ako. Mm. Napakasad. Pero, yun nga. Kasi, may pangarap. I was 25 years old that time. So, ano pa? Kasi hindi ako maroon na mag-commute. Ito yung palagi. Ito yung na. Na-share ko sa mga friends ko. Meron akong ginawang palatandaan para hindi ako maligaw. Napaka-bright lang kasi yung ginawa ko, palatandaan, kung saan ako bababa ng, ng jeep, is yung sign na under construction. <laughs> so, yun. Muulan yun. Uh, tapos na ng training, uh, two months pa lang ako dito siguro nun. Pauwi na ako gabi na. Tumakay ako ng jeep. Papunta na kami ng um, madaan na kami ng reposo. Papunta na kami ng JP Rizal. Ganyan. Nabigla ako kasi hindi ko na nakita yung <laughs> yung sign. Yung under construction na sign. Then parang lumukpas na ako. So tinanong ko, Kuya, kuya, nasan ba yung antipolo? Ganyan. Antipolo. Doon na. Doon yun yun. Doon yun. Sabi ko, doon. Sabi ko, oh, baba na muna ako. Ganyan. Then sabi ko, oh my God. Wala na yung under construction na sign. Bakit ko ba naman iniisip lang? Doing sign yung under construction, eh, naayos na pala yung daan. Diba? <laughs> ano ba? Unconsciously siguro iniisip ko. I'm sorry. Subconsciously siguro iniisip ko na matatagalan pa siya <laughs> na ayusin yung daan. Which is, yun yung normally ko nakita dito sa Pilipinas. In some places. So, yun. Naglakad ako. Then, hindi ko man lang inisip na sumakay ng taxi or sumakay ng tricycle. So, sabi ko, at yung alas 8 na yun. Sabi ko, papatinay ko sa sarili ko na I can go home. I can go home na alam ko yung daan. Kahit naman hindi ko alam. So, ang dilim-dilim na. Pero may mga tao pa yan. So, ginawa ko, lakad ako ng lakad. Puntahan ko yung isang guard. Then, Tanong ako sa kanya. Sabi niya, hindi niya din alam kung saan yung sinasabi ko. Sabi ko sa Honrades, hindi niya din alam. So, yun. Pero nakalabas na yung umbrella ko. Kasi yun yung parang gadget. <laughs> parang pang self-defense ko. Pero umuulan na yun. Nakabackpack ako. Madala akong pagkain. Siguro isang oras akong paikot-ikot hanggang sa narte ko na lang yung South Cemetery ba yun? Then bumalik ako ulit. Hanggang nakita ko yung baliwag na sign. At naalala ko na dun malapit yung grocery store na pinapuntaan ko. Ayun, grabe yung relief na, na naramdaman ko. Nakita ko yung store na yun. Then, dumiretso ako. Ang dating ko sa boarding house. Ang 
dating ko sa boarding house, umiyak ako. Nawagal ko yung boyfriend ko, iyak ako. Hmm. Di ba, napaka... Siguro dahil may mga experiences tayo. Parang, tayo lang din yung naghahanap ng paraan na masaktan yung sarili natin. Kasi, pwede ko naman na mas keep yung ganong experience, ng ganong experience na parang helpless ka, you're lost. Kung sumakay ako ng tricycle, di ba? Kung sumakay ako ng taxi, dami kayang dumaan. Pero, parang I was, that was so stupid that I placed myself in risk. Or at risk. I placed myself at risk para dun. So, diba? So, huwag yung tularan. Pag kung naghahanap kayo ng sign, hindi nyo alam lugar, huwag yung under construction na sign. Kasi later on, matatapos ang construction o mawala yung sign. <laughs> diba? So, nag-continue ako hanggang 3 years na ako sa company. I work very hard. Muwi ako sa amin kung may birthday, kung may occasion. Then, napaayos ko na yung bahay namin. Slight lang. Yung mga kailangan pang gawin. Pero, at least, napa-experience ko na rin sa family ko kung paano yung mag-outing. Mag-outing naman kami, pero hindi pa namin na-experience yung mag-hotel, ganyan. Kasi pa-uwi-uwi lang kami kung ever mag-outing. So, yun, happy ako kasi yun talaga yung prayer ko eh, na sana ma mahintayin nila yung time na kaya mo ibigay sa kanila yung luxury. Hindi lang yung basic needs. Diba? Parang Okay, I'm teary-eyed. Pero, ganyan eh, ang hirap. Gusto mo na ma-experience nila yung yung hindi na mag-worry. Kung anong nakainin the next day. Oh my God. Okay. So, we passed that point na hindi naman masyadong mahirap talaga sa amin. Pero gusto ko lang yung more yung ano, yung security at assurance na okay ang pamilya, kung may kailangan, may pera. Then, more than the basic needs, may experience ko yung luxury, yung makapag-vacation, makapag-relax, alis muna sa bahay, makapag- Parang makafeel ka na, ay, sarap pala ng buhay. Although, hindi naman talaga pera lang yung kailangan. So, you can feel na masarap ang buhay. It's the company of your family members and your friends. Pero, mas kailangan talaga, kailangan, sa akin lang, kailangan ko yung pera para madala ko sila sa mga resort, madala ko sila sa mga lugar kung saan mag enjoy sila. Temporarily, may erase muna yung, um, temporarily, makalimutan muna yung mga kailangan isipin sa bahay, di ba? Although, wala naman masyado iniisip na kasi yung, yung um, younger sister ko tapos na sa pag-aaral, nag-take na lang na board exam. So, yun. So, fast forward, ilang, ano na ba ngayon? It's April, May, June, July, August, September. So, I'm three years and four months sa company. And I'm so grateful na nagkaroon ako ng chance to be part. And ang dami kong na-accomplish, hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa self ko. Ang dami kong para, oh, kaya pala ng CPA yung ganitong work. Yung kaya pala ng accountant yung ganitong work. So, I felt na, oh, all around pala. Kung CPA ka, hindi lang um, sa corporate na accounting, hindi lang na nagtuturo ka. Kundi, sa experience ko kasi ngayon, I also serve as a professor sa isang, sa isang college sa Negros. At 
gusto ko talagang maging teacher. Pero inisip ko, baka mahirapan akong pumasok. No, may, mahirapan akong makapasok ng work. At baka yung kailangan akong income, baka hindi ko ma-achieve. So yun, sabi ko, since gusto ko na maturo, mag-accountant na lang ako kasi. Na lang. Mag-accountant, mag-accountant siya. Kasi pwede naman magturo. While you're also working plus an accountant. So, nakapagturo ako. And now, kahit na naiwanan ko yung teaching profession ko sa Negros, para na din ako nagtuturo dito sa work ko because I'm helping the clients to reach the maximum capacity ng uh, business nila, kung may mga questions sila regarding accounting na ganyan. So, there. Diyo ko pala, diyo ko pala kayang ubusin yung pagkain. May opening pala kami. Di mga na-refer na ako. And of course, hindi sila nagsisi. But there now, isa lang pala. Isa pa lang yung pumasa. Um, matagal na rin siya. Siguro mag-3 years na siya. Nag-3 years na siya. Si Ed. So yun. Ang saya lang. You just have to pray. So before, um, di ba, after I graduated, hindi ako pumasa sa board exam. Naging condition ako. Pero nagtitraba, nung nagtrabaho ko dun sa manufacturing company, and I met my boyfriend, siya yung nag-encourage sa akin na um, mag-continue mag, uh, uh, mag ng review. Dun ko nalaman na meron palang review center sa Bacolod. At pwede akong mag-exam sa Iloilo. So yun, um, I worked three days a week, then reviewed three days a week. Wala nga ako magtrabaho kasi wala naman ako masyadong naipon to sustain my needs para sa board exam. Um, my previous company was very accommodating and understanding na kailangan ko mag half half uh, review, half work. Nabigyan nila ako ng chance na gano'n. Eh, malaki yung role nila kung bakit ako pumasa. Kasi dahil dun sa sweldo ko ng 3 days na sustain ko yung kailangan ko, lalo na yung help ng boyfriend ko during that time and my family. So, I passed the board exam 2011. And, yun. CPA na ako nung tatabaw pa rin ako sa manufacturing company but I wanted to stay I wanted to serve as a as an accountant still at at least ma-promote or what pero hindi na kayang hintayin eh because I know I need more time para ma-train, para magamay ko yung kailangan na uh, work so yun I needed to leave the company and worked in another company. At since manufacturing yung background ko, yung ginagawa ko rin na yun is susupport ko rin yung mga clients ko. Yung, uh, clients na nasa manufacturing field in um, inventory, mga ganyan. So, I said, yeah, I really love it. Gusto ko yung um, na-apply ko yung previous na experience ko like uh, paano yung we were housing and all. Parang, wow, this is real. Parang, this is real work. Na, you are, you are, um, one way or another helping the client in, in return for ex the experience is really fulfilling. Kasi parang, oh, na-touch ko yung life niya one way or another and I've learned a lot from kung ano may yung question na, na, 
na throw niya sa akin. Then, parang, what if ito yung sabihin ko sa kanya? It will affect their decision. So, parang, wow, you're making a difference. Diba? So, ito yung, yun kasi yung parang gusto kong magawa sa buhay ko. That I can make a difference. When, uh, in every, parang, kahit itong job ko ngayon, kahit hindi masyado mataas ang position ko, pero you're making a difference. So, ano na? Ang dami ko nang nasabi at parang konti lang nakain ko at naging emotional pa ako, sorry. So, this is my first mukbang. And, confident pa akong mag-order ng ganitong amount, pero yun pala hindi ko maubos. I think that's it for now. Thank you so much for joining me in this session. It's my first time to do mukbang and it's weird na humakain habang nagsasalita. So, possible, hindi masyado. And I'm not sure. So, just let me know. I hope that you were inspired by my story. Kasi yun talaga yung um, aim ko dito sa vlog at sa vlog ko that I will live, share my experiences with the hope that I can inspire others and I can inspire you sa life experiences ko. So, let me know what you think about it. What you think about my story. Kung anong story nyo ngayon. Kung anong nangyari. At kung bakit andyan kayo ngayon sa company nyo. Or sa kung anong work mo ngayon. Diba? Parang share lang tayo. Tulong-tulong. Para umunlad. Tulong. Let's help each other and share our life hacks. Life experiences. And let's inspire one another to to continue because life is beautiful. I'll see you in the next one. Bye!